সবাইকে এই লেকচারে আমি স্বাগত জানাই আজকে আমার এই লেকচারের বিষয়বস্তু হলো কি করে আমরা আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভেক্টর কম্পিউট করব লাস্ট যে লেকচার ছিল আমরা তাতে আমরা দেখেছি যে আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভেক্টরের ডেফিনেশন কি এবং কিছু ইকুই ভ্যালুর ডেফিনেশন আমরা ডিজাইভ করেছিলাম যার থ্রুতে আমরা বলেছিলাম যে আমরা আইগেন ভ্যালু বা ক্যারেক্টারিস্টিক ভ্যালু যেটা নাম দিয়েছিলাম আমরা কম্পিউট করব তো সেখানে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনিমেল বলে একটা জিনিস দেখেছিলাম তো আজকে আমরা মেনলি কম্পিউটেশন পার্টটা দেখবো যে কিছু এক্সাম্পল দিয়ে দেখাবো যে কি করে কম্পিউট করব তো এই যে নোটটা তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ সেখানে প্রথমেই একটা ডেফিনেশন তোমরা এটা একটু পড়বে সবাই দরকার পড়ে তোমাদের আমি গ্রুপে এটা শেয়ার করে দেবো তো যেমন বলেছিলাম যে গিফেনে ম্যাট্রিক্স এক ল্যামডা বা সি যেটাই বলো তাকে একটা কি বলা হবে আইগেন ভ্যালু বা ক্যারেক্টারিস্টিক ভ্যালু হবে যদি একটা নন জিরো ভেক্টর এক্স পাওয়া যার জন্য এ এক্স ইকাল টু ল্যামডা এক্স হয় তাহলে আমরা ল্যামডাটাকে বলি হয় বা আইগেন ভ্যালু এক্সটাকে বলি আইগেন ভেক্টর তো তার জন্য আমরা ইকুই ভ্যালু ইন কন্ডিশন কী বলেছিলাম না এ এক্স ইকাল টু ল্যামডা এক্স হওয়া মানে এ এ মাইনাস ল্যামডা এক্স ইকাল টু জিরো সমস্ত জিনিসটা আমি লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের টার্মসে বলেছিলাম এবং এটা বলেছিলাম যে যেহেতু প্রত্যেকটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন আর কারেসপন্ডিং থ্রু এ ম্যাট্রিক্স মানে এটা এটা দুই দিক দিয়ে ট্রু গিভেন এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ইউ গেট এ ম্যাট্রিক্স অ্যান্ড গিভেন এ ম্যাট্রিক্স ইউ ক্যান গেট এ লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন সুতরাং সমস্ত রেজাল্ট যেগুলো আমি লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনটা আমি ডিফাইন করেছি হোল্ডস ফর ম্যাট্রিসেস অলসো তো আমাদের যে আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ভ্যাক্টর কম্পিউটেশনগুলো আমরা মেনলি ম্যাট্রিক্স থিওরির উপর দিয়ে ডিল করবো তাহলে এখানে আমরা দেখো সব কিছু ম্যাট্রিক্সে দেওয়া নেওয়া আছে তো এখানে যদি টিয়ের জায়গায় দেখো শুধু আমি ক্যাপিটালে নিয়েছি তার মানে কী কন্ডিশন ছিল ইকুই ভ্যালু এ এক্স ইকাল টু ল্যামডা এক্স হওয়ার না এই কন্ডিশনটা এ মাইনাস ল্যামডা আই এ মাইনাস ল্যামডা আই এক্স ইকুয়াল টু জিরো ঠিক আছে তো এখান থেকে এবার দেখো যে এই যে এ মাইনাস ল্যামডা এক্স ইকুয়াল টু জিরো বলেছিলাম আর আমরা এক্সট্রা কী চাইছি নন জিরো তাহলে এক্স যদি মানে নন জিরো থাকে তাহলে তো আমরা আইগেন ভ্যালু বলছিলাম ল্যামডাটাকে রাইট তাহলে বলছে যে এই যে এই যে আমরা একটু পড়ো দা ইকুয়েশন এক্স ইকাল টু ল্যামডা এক্স হ্যাজ নন জিরো সলিউশন ফর দ্য ভেক্টর এক্স ইফ অ্যান্ড অনলি ইফ দ্য ম্যাট্রিক্স হ্যাজ জিরো রিটার্মিনেন্ট আমরা এটা দেখেছিলাম যে নন জিরো সলিউশন কখন থাকবে যখন এটার ডিটারমিনেন্টটা কী হবে জিরো হবে কারণ এটা ডিটারমি এটা যখনই ডিটারমিনেন্টটা কী হবে যদি নন জিরো হয়ে যায় তাহলে এই ম্যাট্রিক্সটা ইনভার্টেবল হয়ে যাবে একটা তোমরা রেজাল্ট আমি তোমাদের বলেছিলাম তোমরা এটা মনে রাখবে যে একটা ডিটারমিনেন্ট একটা ম্যাট্রিক্স ইনভার্টেবল বা ইনভার্স এক্সিস্ট করে যদি তার ডিটারমিনেন্টে নন জিরো হয় সাপোজ এ মাইনাস ল্যামডা এর তোমার ডিটারমিনেন্টটা জিরো হলো না তাহলে কী হতো দু দিক দিয়ে তুমি এই ম্যাট্রিক্সটা এ মাইনাস ল্যামডা ইনভার্সে গুণ করতে তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো পেতো তাহলে সলিউশন অনলি জিরো হতো তাহলে আইগেন ভ্যালু এক্সিস্ট করতো না রাইট তার জন্য কী হতো আমি ডিটারমিনেন্ট অফ আইগেন ভ্যালু এক্সিস্টেন্সের জন্য ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডা এটাকে জিরো হতে হবে এই যে ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডা যেটা করব এ যদি একটা এন বাই এন ম্যাট্রিক্স হয় তাহলে আমরা দেখব যে যে একটা পলোনিমেল পাবো ইন্টার অফ সব ল্যামডা যার ডিগ্রি হবে এন সেখান থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম এনখানা রুট ডিরাইভ করতে পারি এবার একটা এক্সাম্পল যে এক্সাম্পল আমি আগে বলছিলাম যে এক্সাম্পেলে আসি কোশ্চিনটা আছে ফাইন দ্য আইগেন ভ্যালুস অব দ্য ম্যাট্রিক্স এ টু টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান কী দেওয়া আছে টু টু ফাইভ মাইনাস ওয়ান একটা টু বাই টু ম্যাট্রিক্স দেওয়া আছে বলেছে আইগেন ভ্যালু এর করো এবং এর সাথে এটা বলা নেই কোশ্চিনে আইগেন ভেক্টরগুলো কম্পিউট করো তাহলে আমি বলেছিলাম আইগেন ভ্যালু কম্পিউট করার জন্য প্রথম স্টেপ হচ্ছে তোমাকে কম্পিউট করতে হবে এ মাইনাস ল্যামডা আই বা সি আই তো জেনারেলি ল্যামডাটা বেশি করে না হয় তাহলে তুমি যেটা ইচ্ছা নিতে পারো সি নিতে পারো ল্যামডা নিতে পারো তাহলে এ মাইনাস ল্যামডা আই ম্যাট্রিক্সটা প্রথমে আগে বের করে নেবে এ মাইনাস ল্যামডা আই বের করে তার ডিটারমিনেট কম্পিউট করবে তাহলে দেখো এখানে কম্পিউট করেছে ডিটারমিনেট অফ এ মাইনাস ল্যামডা আই এইভাবে কম্পিউট করলে কী আসবে এই যে ম্যাট্রিক্সটা যেটা ডিটারমিনেট সিম্বলের মধ্যে আছে এটা হচ্ছে এ মাইনাস ল্যামডা আই ঠিক আছে তার ডিটারমিনেট কম্পিউট করেছে ডিটারমিনেট কম্পিউট করে দেখো কী এসে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস ল্যামডা মাইনাস টুয়েল আমি বলেছিলাম যে যত অর্ডারের ম্যাট্রিক্স এরা এটা কী অর্ডারের ম্যাট্রিক্স স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স অব অর্ডার টু সেই অর্ডারে একটা পলিনোমিয়াল পাবে এই যে ল্যামডা স্কোয়ার মাইনাস ল্যামডা মাইনাস টুয়েলভ এই যে পলিনোমিয়ালটা পেলে এই পলিনোমিয়ালটাকেই বলা হয় তোমার ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল এবং এর যে রুট বা সমাধান যেগুলো হবে সেটাকেই আমরা কি বলবো আইগেন ভ্যালু তাহলে এটা একটা কী ইকুয়েশন কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন কী ইকুয
তাহলে একটা পার্ট আমার ক্লিয়ার যেটা হয়ে গেল এইবার একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তাকে বোঝার চেষ্টা করে লেখা আছে যে অ্যাজ উই হ্যাভ ডিসকাস ইফ ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডা ইকুয়াল টু জিরো দেন দ্য ইকুয়েশন এ মাইনাস ল্যামডা এক্স ইকুয়াল টু বি হ্যাজ আইদার নো সলিউশন আর ইনফাইনাইট জিমিনি এটা আমরা যখন ম্যান্ড মানে সিস্টেম অফ লিনার ইকুয়েশন ক্যাপিটাল এ ক্যাপিটাল এক্স ইকুয়াল টু স্মল বি নে ডিউ করছিলাম মনে করো তখন এই ধরনের একটা ইকুয়েশন এক্স ইকুয়াল টু বির ইনফাইনাইটলি মেনি আর নো সলিউশন কখন থাকতো যখন এই যে এই যে পার্টটা ডিটারমিনেন্টটা নন জিরো হতো মনে করো এই ডিটারমিনেন্টটা যদি মানে জিরো হতো জিরো হলে কী হতো এর ইনভার্স এক্সিস্ট করবে না ইনভার্স এক্সিস্ট না করা মানে এর কলমগুলো সাম মানে লিনিয়ারলি কী হতো ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে তো সেক্ষেত্রে কী হতো রোডিডিস এচালন ফর্ম যখন তুমি করতে কোনো না মানে শেষের দিকে অ্যাটলিস্ট একটা হলো নন জি মানে জিরো রোড এক্সিস্ট করতো সেক্ষেত্রে কী হতো নো সলিউশন বা ইনফাইনাইট লিমেনি নো সলিউশন কখন তুমি জানো যে যখন এক্স এক এক্স বি এর যে অগমেন্টেড ম্যাট্রিক্স নিয়ে কম্পিউট করতে এক বা দিকে যদি জিরো আর ডান দিকে নন জিরো হতো সেক্ষেত্রে নো সলিউশন বা সিস্টেমটা ইনকনসিস্টেন্ট হতো আর ইনফাইনাইট লিমেনি কী হতো যখন তোমার হচ্ছে একটা ফ্রি ভ্যারিয়েবল এক্সিস্টেন্স হতো এইবার এই যে ইকুয়েশন হ্যাজ নো সলিউশন আর ইনফাইনাইট লিমেনি এইবার ই হোয়েন উই টেক বি কল টু জিরো আমাদের ক্ষেত্রে কি বিটা কি জিরো কারণ আমরা সবসময় কী হচ্ছে এ মাইনাস ল্যামডা আই এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে ইট ইস ক্লিয়ার বাই এক্সিস্টেন্ট অফ দ্য সলিউশন এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে এ মাইনাস এ যদি বি জিরো হয় তাহলে এক্স ইকাল টু জিরো বসলে ইকুয়েশনটা অটোমেটিক স্যাটিসফাই করবে তার মানে একটা সলিউশন তো এই ধরনের ইকুয়েশনে আছে তাহলে নো সলিউশন হওয়ার কোনো চান্সই নেই তার মানে বলছে ইট ইস ক্লিয়ার বাই দ্য এক্সিস্টেন্ট অফ দ্য সলিউশন এক্স ইকাল টু দ্যাট দেয়ার আর ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন ঠিক আছে নো সলিউশন কেসটা আমাদের রুল আউট হয়ে গেল এবার বলছি ইফ উই কন্টিনিউ ইউজিং দ্য ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটাল এ ফ্রম দ্য এক্সাম্পল অ্যাবব উই ক্যান এক্সপেক্ট নন জিরো সলিউশন এক্স ইনফাইনাইটলি মেনি অবজেন তাহলে কতগুলো সলিউশন পাবো এক্স এরকম ইনফাইনাইটলি মেনি তার মানে প্রত্যেকটা আইজেন ভ্যালুর ক্যাটাসপন্ডিং আমি কতগুলো আইজেন ভ্যাক্টার পাবো অ্যাকচুয়ালি একটা ইনফাইনাইটলি মেনি বাট সেগুলো কী হবে না একটা আমরা পরবর্তীকালে দেখবো হতে পারে যে একটা স্কেলারের মাল্টিপল তো এইভাবে একটা রিলেট হবে মানে তো আমরা যখন সিস্টেম অফ লিনার ইকুয়েশন করেছি আমি মনে হয় বলেছিলাম তোমাদের ফ্রি ভ্যারিয়েবল বা বেসিক ভ্যারিয়েবল এই যে ফ্রি ভ্যারিয়েবলের দ্বারা এই সলিউশনগুলো ডিটারমাইন হবে ঠিক আছে তো এবার তাহলে আমার প্রথম মানে আইগেন ভ্যালু কি একটা হচ্ছে ল্যামডা ওয়ান ইকাল টু মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা দেখবো এর কারেসপন্ডিং আইগেন ফ্যাক্টর কী তাহলে ল্যামডা ইকাল টু মাইনাস থ্রি হলে এখানে তুমি বসিয়ে দাও এ এক্স ইকাল টু মাইনাস থ্রি এক্স তুমি এখানে না বসে ডাইরেক্ট এ মাইনাস ল্যামডা এক্স ইকাল টু জিরো এখানে বসাতে পারো তাহলে কী হতো এখানে এ প্লাস থ্রি আই আই মানে আইডেন্টিমেট্রিক এক্স ইকাল টু জিরো তাহলে এখানে এ এক্স ইকাল টু জিরো তো এর সার একে তুমি সলভ করতে পারবে কি পারবে না আমরা দেখেছি যে ক্যাপিটালে ইন্টু ক্যাপিটাল এক্স ইকাল টু জিরো এর সলিউশন কী করে করতে হয় তুমি যদি চাও তুমি এটাকে কী করতে পারো রোল টু সেচল ফর্ম করে এর ভ্যালু বের করতে পারো রাইট এবার এখানে যেহেতু টু বাই টু এখানে ইজিলি বের করতে পারবে তাহলে এখানে কী পাবে তুমি যদি এ এই যে এ মাইনাস ল্যামডা এই এক্স ইকাল টু জিরো নাও যেখানে ল্যামডা হচ্ছে কি মাইনাস থ্রি বসিয়ে দাও তাহলে এই ধরনের একটা তুমি ইকুয়েশন পাবে যেখান থেকে দুটো ইকুয়েশন আসবে সেই দুটো ইকুয়েশনকে দেখবে যে পরস্পর লিনিয়ারলি ডিপেন্ডেন্ট মানে এক সেম ইকুয়েশন আসবে তারা কী হবে কোলিনিয়ার ইকুয়েশন সেম ইকুয়েশন আসবে সেক্ষেত্রে আমরা কী জানি ইনফাইনাল লিমেনি সলিউশন থাকে তার মানে একটা ভ্যারি একটা ভ্যারিয়েবলের তুমি একটা কী করে নাও একটা ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুকে সি বলে বাকি ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু কম্পিউট করো তাহলে এখানে কি এক্সান হচ্ছে মাইনাস টু বাই ফাইভ এক্স টু তার মানে এই সলিউশনের এক মানে কেমন দেখতে হবে অ্যাকচুয়ালি তুমি যদি এটা কি দেখ এটাকে তাহলে তাহলে কী ভাবতে পারো এটাকে এটাকে এইভাবে আমরা লিখতে পারি দেখো একটা হচ্ছে টু টি একটা মাইনাস ফাইভ টি এরকম লিখতে পারি যেটা টি এর উপর ডিপেন্ডেন্ট মানে তুমি যদি এক্স ওয়ানকে টু টি চয়েস করো মানে এক্স টুকে যদি ফাইভ টি চয়েস করো তাহলে এক্স ওয়ান কি আসবে টু টি দেখো এক্স টু তুমি ফাইভ টি বসিয়ে দাও এক্স ওয়ান কি আসবে টু টি বা এটাকে টি যদি বাইরে নিয়ে নাও তাহলে কি আসবে টু বাই মাইনাস ফাইভ তুমি যে কোনো ফর্মে তোমার যেটা মনে হয় সেভাবে লিখতে পারো মধ্যে কথা এখানে ইনফাইনাইটলি সলিউশন থাকবে যেটার ক্যারেক্টারাইজ কীভাবে করতে পারো এইভাবে একটা মানে প্যারামিটার বা রিয়েল নাম্বার এর উপর ডিপেন্ড করবে সেটা ভ্যারি করলে তোমার কি ইনফাইনাইটলি মেনি সলিউশন পাবে এবার সিমিলারলি তুমি যদি ল্যামডা ইকাল টু ফোর বসে দাও এ মাইনাস ল্যামডা আই এক্স ইকাল টু জিরোতে তাহলে সেখানে আবার টু বাই টু ইকুয়েশন পাবে সেটাকেও তুমি যদি সলভ করো তাহলে তুমি এখানে একটা আবার
এটা দেখো প্রত্যেকটা ম্যাট্রিক্স লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ডিফাইন করে এই ম্যাট্রিক্স থেকে কিভাবে লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন পাবে না ডিফাইন করবে একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন ক্যাপিটাল টি কোথা থেকে কোথায় আর থ্রি থেকে আর থ্রি কিভাবে ডিফাইন করবে ক্যাপিটাল টি অফ এক্স এক্স মানে হচ্ছে একটা তোমার কালাম ভেক্টর যার মধ্যে তিনটে রো আছে ইকুয়াল টু এক্স তাহলে একটা লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশন পাবে তাহলে মানে এই ম্যাট্রিক্স এর আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টর মানে ওই লিনিয়ার ট্রান্সফরমেশনের আইগেন ভেক্টর এবং আইগেন ভ্যালু তো আমরা ম্যাট্রিক্স এর নিয়ে বেশিরভাগ সময় ডিল করবো আমি আগেই বললাম তাহলে এখানে ডিটারমিনেন্ট অফ প্রথম কাজ হচ্ছে আমার ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল খুঁজে বের করা তাহলে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল মানে কি ডিটারমিনেন্ট অফ এ মাইনাস ল্যামডা তাহলে এ মাইনাস ল্যামডাই তুমি এখানে তার ডিটারমিনেন্ট কমপ্লিট করো দেখবে কি এই ধরনের একটা ইকুয়েশন আসে কি না ল্যামডা প্লাস টু স্কোয়ার ইকো ইন্টু ল্যামডা মাইনাস ওয়ান মানে ল্যাম এখানে রুটগুলো কি কি একটা হচ্ছে মাইনাস টু একটা মাইনাস টু ওয়ান মানে যে টু মাইনাস টু যে রুটটা আছে সেটা দুইবার রিপিটেড আছে রাই স্কোয়ার আছে মানে দুটো মানে তিনটে রুট আছে একটা মাইনাস টু মাইনাস টু ওয়ান তাহলে এইবার যদি তুমি ধরো মাইনাস টু এর কারেসপন্ডিং বা প্রথমে ওয়ানের কারেসপন্ডিং এখানে করেছো ওয়ানের কারেসপন্ডিং তুমি যদি আইগেন ফ্যাক্টর বের করতে চাও তাহলে এ মাইনাস ল্যামডা এক্স এটা তুমি কমপ্লিট করো এ মাইনাস ল্যামডা এক্স ইকাল টু জিরো এটা তুমি কমপ্লিট করার জন্য আইদার তুমি যদি খুব মানে ইজি ফর্মেট থাকে তুমি ডাইরেক্ট এভাবে দেখতে পারো আর যদি মনে হয় যে না এইভাবে ইকুয়েশন সলভ করতে আমার অসুবিধা হচ্ছে তোমার হাতে কি অস্ত্র আছে না রোড ইডি সেচল ফর্ম তার মানে এ মাইনাস আই এই ম্যাট্রিক্স যেটা আছে এইটাকে তুমি রোড ইডি সেচল ফর্ম করে নিয়ে আবার ব্যাক সাবস্টিউশন করে তুমি সলিউশন বের করতে পারো এখানেও কতগুলো থাকবে ইনফাইনাইট সলিউশন তার মানে কি এই মাইনাস আই এই যে ম্যাট্রিক্সটা আছে এই ম্যাট্রিক্সটার কি হবে তুমি যখন রোড ইডি সেচল ফর্ম করবে কোনো না কোনো রোল লাস্টের দিকে কী হবে জিরো রো পাবে তার মানে সেখানে একটা তুমি মানে ভ্যারিয়েবলের কীভাবে ফ্রিনেস পাবে মানে সেই ভ্যারিয়েবলটাকে তুমি আর্বিটারি চুজ করতে পারবে সেই চুজের উপর নির্ভর করেই তোমার আইজেন ফ্যাক্টর ইনফাইনাইটলি ডিসাইড হবে তার মানে ল্যামডা থ্রি কল টু নিলে আইগেন ভেক্টর কী হবে বলছে স্কেলার অল দ্য স্কেলার মাল্টিপল দেখো ইনফাইনাইটলি নাম্বার অল স্কেলার মাল্টিপল অফ কোন ভেক্টর ওয়ান মাইনাস ওয়ান টু এখানে মানে তোমার কোন ভ্যারিয়েবলটাকে ফ্রি করেছে এক্স ওয়ানকে এক্স থ্রি ভ্যালু এক্স ওয়ান এক্স টুর ভ্যালু হচ্ছে এক্স ওয়ানের টার্মে বের করেছে বোঝা গেল তো এখানে এক্স ওয়ানটা মানে ফ্রি ওয়ান চয়েস করেছে তার উপরে এক্স টু এক্স থ্রি কমপ্লিট করেছে সিমিলারলি ল্যামডা ওয়ান যদি মাইনাস টু নাও তাহলে এখানে এ প্লাস টু আই এক্স এটাকে তোমার কমপ্লিট করো এ প্লাস টু আই এক্স যদি তোমার বের করো যদি মনে হয় যে সব ইজিলি তুমি খাতায় বের করে করতে পারবে তাহলে সেইভাবে তুমি সলভ করো এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি ক্রামার ফুল লাগাও যেভাবে ইচ্ছা তুমি সলভ করো আর যদি মনে হয় যে না এটা তোমার হচ্ছে তুমি বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে তুমি ইউজ রোড রেড ইউজ এচল অ্যান্ড ফর্ম সেখান থেকে তুমি আবার ইনফাইনাইটলি সলিউশন পাবে বোঝা গেল মোদ্দা কথা এক্স ইকাল টু জিরো বা এক্স ইকাল টু কি আমরা সলভ করতে জানি সিস্টেম অফ লিনিয়ার ইকুয়েশন থেকে তাহলে মেন কাজটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনোমিয়াল বের করা সেখান থেকে আইগেন ভ্যালু বের করা এবং প্রত্যেকটা আইভে আইগেন ভ্যালুর কারেসপন্ডিং আমরা এক্স ইকাল টু জিরো এই ধরনের সিস্টেমকে সলভ করে আমার বের করা তাহলে প্রত্যেকটা আইগেন ভ্যালুর কারেসপন্ডিং ইনফাইনাইটলি নাম্বার বাই ক্লাস অফ আইগেন ভেক্টর পাচ্ছি আমরা যার যাকে একটা আমরা নির্দিষ্ট আইগেন ভেক্টর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করছি আর বাকি আইগেন ভেক্টরগুলো আমরা কি বলি না স্কেলার মাল্টিপল অফ দ্যাট আইগেন ভেক্টর তাহলে জেনারেল সলিউশনটা কেমন দেখতে হবে না এরকম দেখতে হয় যে মানে সি ওয়ান ইউ ওয়ান প্লাস সি টু ইউ টিউ এবার এক্সাম্পল বলছে যে ফাইন আইগেন ভ্যালু আইগেন ভ্যালু না অ্যাসোসিয়েটেড আইগেন ভেক্টর অফ দ্য ম্যাট্রিক্স ক্যাপিটালি একটা দিয়ে আছে টু বাই টু তার আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টর বের করতে বলেছে তাহলে প্রথম কাজ আবার ক্যারেক্টারিস্টিক পলিনো মেল বের করা তাহলে ডিটারমিনেন্ট আবার এ মাইনাস ল্যামডাই বের করেছে দেখো এখন ল্যামডা প্লাস আই তার স্কোয়ার তাহলে ল্যামডা গেল টু মাইনাস ওয়ান এখান থেকে আমরা কি বেরিয়েছে দেখো এখান থেকে আমার কমপ্লিট করে কি বেরিয়েছে দেখো এইবারে এটা ইন্টারেস্টিং দেখো এখান থেকে বেরিয়েছে ল্যামডা অনেক কাল ওয়ান ইজ এ রিপিটেড আইগেন ভ্যালু টু ফাইন অ্যাসোসিয়েটেড আইগেন ফ্যাক্টর উই মাস্ট হ্যাভ এক্স ইকাল টু এক্স ওয়ান সো দ্যাট এটাকে স্যাটিসফাই করতে হবে কিন্তু তুমি যখন এটা সলভ করতে যাচ্ছ দেখো এক্স টু এক্স ওয়ান তো কিছুই ছিল না অটোমেটিক এক্স টু জিরো তার মানে এখান থেকে কী পাচ্ছ আইগেন ভ্যালুটা কি দ্য আইগেন ভেক্টর কারেসপন্ডিং টু দ্য আইগেন ভ্যালু মাইনাস ওয়ান ল্যামডা ইকাল টু মাইনাস ওয়ান আর দ্য ভেক্টর হুজ সেকেন্ড কম্পোনেন্ট ইজ জিরো তার মানে তুমি এক্স ওয়ান যা ইচ্ছা চুজ করতে পারো ইন পার্টিকুলার তুমি কী চুজ করো না ওয়ান তাহলে বাকি আইগেন ভেক্টরগুলো কি মানে সি কমা জিরো টাইপের দেখতে রাইট মানে যেখানে সি দিয়ে গুণ করা হলো
তাহলে এখান থেকে দেখতে যে রুট গুলো কোনো রিয়েল রুট নেই মানে কমপ্লেক্স রুট আছে তাহলে আমি যদি রিয়েল আইগেন ভ্যালু বলতাম তাহলে তুমি এটা বের করতে পারছো না রাইট তাহলে এর কি কিন্তু আইগেন ভ্যালু আছে কমপ্লেক্স আইগেন ভ্যালু আছে তাহলে এটা ডিপেন্ড করছে যে মানে আইগেন ভ্যালুটা কোথায় চাওয়া হচ্ছে মানে এটা যদি কিছু না বলা থাকে তাহলে ইউ আর ফ্রি টু ডু এনিথিং কিন্তু যদি ধরো যদি বলতো যে কোশ্চেন থাকতো আইগেন ভ্যালু ইন আর তাহলে এটার এক্সিস্টেন্ট থাকতো না কিন্তু সি এর ক্ষেত্রে আছে তো একইভাবে তুমি পেয়ে গেছো দুটো আইগেন ভ্যালু কাজ হচ্ছে অ্যাসোসিয়েটেড আইগেন ভেক্টর বের করা যেভাবে আমরা বললাম সেভাবে এখানে কমপ্লিট করবে তো এটা হচ্ছে মধ্যে আইডিয়া এই আইগেন ভ্যালু আইগেন ভেক্টরের উপরে তোমরা আরও অনেক বেশি অঙ্ক প্র্যাকটিস করবে আমি হয়তো আরও কিছু এক্সারসাইজ তোমাদের আমি দেব তো এটাই আজকে বিষয়বস্তু ছিল তোমাদের কোনো ডাউট থাকলে আমাকে তোমরা অবশ্যই ইউটিউবের কমেন্ট বক্সে জানাও আজকে আমি এখানে শেষ করছি